구독, 좋아요 많이 부탁드립니다. 여러분 안녕하세요. 사금수식과 골드콜렉터입니다. 예전 스나이핑 영상에선 지형 지물에 대해 이야기를 나누었는데요. 해당 영상은 영상 상단에 링크로 남겨드릴 테니 참고하시고 이번 영상은 주변 입자들에 대해 이야기를 나누려 합니다. 해당 탐사 지역은 성캄브리아 때에 생성된 안반으로 대체적으로 잘 부서지고 균열이 많습니다. 이런 안반 구조는 사금이 넓게 포진되어 있어 광범위하게 탐색을 해야 하는 단점이 있는 반면 안반이 약하기 때문에 사금을 쉽게 채취할 수 있습니다. 또한 틈이 많기 때문에 틈마다 사금에 걸려있는 가능성이 높다는 이점도 있습니다. 다음 지역은 신생대 사기에 형성된 안반으로 앞전의 성캄브리아 때의 안반과는 다르게 매우 단단한 안반으로 이루어져 있으며 크랙 또한 상대적으로 적습니다. 이런 지역의 특성은 안반이 단단하기 때문에 크랙에 있는 돌들을 빼내기가 쉽지 않습니다. 대신 크랙이 듬성듬성 있기 때문에 사금이 한 곳에 몰려 있을 가능성이 높아 좋은 포인트를 잡는다면 한 곳에 많은 사금을 채취할 수 있다는 이점이 있습니다. 탐사지의 지질 형성 시기를 확인하시려면 국토 지질 정보 사이트에서 지질도로 들어가신 다음 지질도의 오만 지질도에서 확인하실 수 있습니다. 지질도를 확인하시려면 회원 가입을 하셔야 보실 수 있습니다. 기반함 위에서 스나이핑을 하시다 보면 보시는 것처럼 부분적으로 노란 부분이 있는 반면 특정 부분에 검은색을 띠는 부분이 있는데 검은색을 띠는 이유는 여러 가지가 있겠지만 그 중에 대표적인 것이 블랙샌드 즉 사철이 많이 분포한 지역이나 지금처럼 모래나 암석이 검게 물든 경우들이 있는데요. 보시는 영상은 검게 물든 경우로 하천의 식물들이 퇴축되어 부패하게 되면 식물의 대부분을 차지하고 있는 탄소만 남게 되는데요. 이렇게 탄소만 남게 되면 보시는 화면처럼 안반 표면들이 검게 물들게 됩니다. 이렇게 검게 물들었다는 것은 오랜 시간 동안 이 부분이 퇴적되어 있었기 때문에 사금이 오래도록 모여 있을 가능성이 높습니다. 검게 물든 현상을 식물과 목재의 원소 구성비를 그래프로 만들어 보았습니다. 4에서 50%가 탄소이고 나머지가 산소와 수소 그리고 기타 물질로 나눌 수 있는데 이중 산소와 수소는 부패하면서 모두 날아가기 때문에 대부분 탄소만 남게 되어 검은색을 띠게 됩니다. 끝으로 탐사를 하다 보면 유난히 금속들이 많이 모이는 곳이 있는데요. 이 지점에서 그날 수거해온 금속들의 절반 정도가 이한 곳에서 나온 것 같습니다. 해당 지역의 형태를 3D로 재현해 보았는데요. 화살표는 물이 흐르는 방향이고 위쪽이 지대가 더 높고 턱이 살짝 비스듬히 있으면서 왼쪽으로 깊어지는 구조의 지형이었습니다. 대부분의 금속들이 해당 지점에 모여 있었으며 금 또한 이곳에 모여 있었습니다. 다음은 하천에서 자주 발견되는 금속들의 비중을 나열해 보았습니다. 그 중에 철이 제일 가벼운데 철과 납들이 이렇게 많이 모여 있게 된다면 금 또한 몰리게 된다고 보시면 될것 같습니다. 그래서 가끔 금속 탐지기로 철들이 많이 모여 있는 곳을 찾은 다음 그곳에서 금을 찾는 것도 괜찮은 방법이라고 할수 있습니다. 여러분 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 그리고 즐거운 주말 되세요.